Cheer learners and job seekers, welcome to my channel TV English Academy. I am to Hudhya Tapush. Shubhri Shikhar Dira, abang Chakri Prathira, aske apna deshate ami ekti guru to prono class, boy changes practice class, challenging class ni apna deshon ami upostabon korte jachi. Aske class ti bishesh kore jara SSC porikhati shaukare, bivino public porikha othoba jara shikhati roche abang bishesh kore jara Chakri Prathira roche, tadhe shobar jonno kintu aske class ti guru to prono. कारण आज के हमने शिक्षक बो बॉयज चेंजर ऊपर एक टी स्पेशल चैलेंजिंग क्लास को बो ऐसा ने हम रखी चु बॉयज दर एक्सेप्शनल बा एक टू कोठीन उदाहरण को ले हमने नियाज बो जे उदाहरण को ले हम रा चैलेंज करे देख बो जहाँ हम रा कोतो पाए आज के बारोटी उदाहरण शायद जे चैलेंजिंग क्लास वन करते सी प्रथम में अमरा देखेंगे आजकल बॉय चेंज एंड चैलेंजिंग क्लास से हमारे किकी प्रश्न गुले थक चें। लेट्स सी व्हाट बोर्ड। बॉय चेंज चैलेंजिंग क्लास ऐसे ना हमरा बारूती उदाहरण दिए ची। प्रथम में चिलो कि एक नंबर चिलो आई नो द बॉय। दूसरा नंबर है ही किल्ड हर्सेल्फ, शी किल्ड हर्सेल्फ। तीन Neighbor teach the girls. Seven flowers are used on different occasions. Eight English is spoken all over the world. Nine my pen has been stolen. Ten the thief was caught. Eleven proper steps should be taken to check loot shedding. Twelve football was being played by them. Prashikar dira. Ekhane amras ke je baroti udaron diye chhi. E baroti udaron mande pratham choyti hote. Active to passive and for the charity with a notch a passive to active I'm asking about you don't practice group depo I'm right about about take I'm not caught up a taki a tumor a I'm a pressure to screenshot nearly I'm gonna need a poor it can be I'm gonna shut up to me in a way with the million way at that for need to get a challenge in a way Jack and add to me caught up all you will I hope you will try your best to get 12 out of 12 so let's let's start our let's get started. I'm asking shop will you don't go to that she had to follow Greg Hill got a part of the million of I know the boy a buck would be at the active boys are going to come like a passive court to be I mean to the icon it like a passive court to try it to kill coro I know the boy a बाके ऑब्जेक्ट उच्च दा बॉय तो लाम रहता नहीं पैसिव टू एक्टिव टू पैसिव करो प्रथम नियम जो ऑब्जेक्ट के की करते हैं सब्जेक्ट ऐसा ने दी बॉय ऑब्जेक्ट के आम्रा की करो सब्जेक्ट करनी बो आम्रा लेख बुकी दा बॉय ऐसा ने क्या लगा रहे जी नो नो च बार बार बेस फॉर्म माने प्रेजेंट फॉर्म आर आम अमरा छोटा एक टा शंकित तालिका रोज़ है वो इतालिका टा तुमरा स्क्रीनशॉट ए पेज आवे जो दी बार बार बी वन था के ताले अमरा कहने के लिए वो एमिज़र अगर एमिज़र इटा डिपेंड करो दा बॉय शादी दी बॉय शादी क्यों है इस तार परे बार बार ए जे नो बार बार तीन नंबर पे होगी नोन तार परे अ तले I know the boy उत्तर टेकी लगे the boy is known ए जगह एक तो ख्याल करो ऐसा नहीं कि तो buy हो बे ना ये उदाहरण टा एक आरोने दिया होते हैं कारण इटो चीज से exceptional कारण अमरा जने ए no बार बे शादे किन्तु buy हो ना no बार बे शादे की होए ये buy बे तो उनका preposition होए कि two तले ख्याल करो तो अबे known बार बे जो दिया शामरा buy preposition minus को अमरे किले को two त Reflexive, you don't have to reflexive, uh, uh, reflexive, uh, reflexive, uh, self, but self, you know, uh, I said, talk on it, I will be reflexive, okay, you don't take into, we got on a good thing, Jay, boys, put it on your touch to be thick from boy, to my duty, you don't take a quarter, talk at all, I wish to mother clear, I do the knock or attack, I'm going to ball, ball, we help her. तो एक है तो जो देर कम सेल्फ बास सेल्फ जुक तो था कि रिफ्लेक्सिव था कि तो अलग जे सब्जेक्ट ही था कि जब मैं कहूँ शी शी था कि एक ओन ए जे किल्ड इड बार तो बी टू बने बार बार पास्ट फॉर्म हो रहे थे आराम जब नहीं बार बार पास्ट फॉर्म में था क्लेर टेके अमादेर वाज वाइल लिखते होए तो ऐसे ने कहल करो, अमादर जो तू ऐसे ने बार बार पास्ट फॉर्म रहे थे वाज बाव लिख बो, ऐसा ए वाज वाट डिपेंड कर बे ए सब्जेक्ट के साथे, शी शी साथे क्यों बे वाज, शी वाज तार पर है, बार बार पास्ट पार्टिकल फॉर्म की तो किल्ड, किल्ड, 
तार पर एक नहीं हर सेल पर आके शुद्ध हम लोग ना बाय ऐड कर दियो बाय हर सेल एक नहीं ख्याल करो हम लोग की कुल्लम शी ठीक है सर हर सेल पर ठीक है सर और ए जगह शुद्ध एक टा ऑक्सीलिव बर भी स्कूल से टेंशन उशारे माने बीटो था क्लो वाज़ वाली तो शी शायद शी जो तो सिंगलर तालु वाज़ बुर्ज भी वाज़ लिखलाम एवं हर सेल पर आके हम बाय ऐड कर दियो तीसरी उदाहरण टाइम एक टू क्याल कोरी अवश्य आज के क्लस टी जादेर बॉयसफ़ सो एक तरह अमित तू दूसरा और क्लास्टिक और जो ना कि तो हमरा बीस तरह तो नियम आलोचना कर शुरू पाते हैं ना इट इस टाइम टू डू द वर्क है आमर का समान होए ये उधर उन्हें जरा शिक्षा थी रोचे तो मदर के जो अनेक रिक्शा सिटर नोटन मने होए अमित जरा चक्री प्रोत्री रोचे ना अपना जो ना कि तो खूबी गुरुत्� it is time तार पर ऐसे नेक्टर कनेक्टर हम लोग जुक करी दो that इसे ख्याल करें it is time इस जाइ पर जो तो हम लोग लिख लाम तार पर एक कनेक्टर हम लोग जुक करी दे it is time that एक और ए वक्त का ऑब्जेक्ट हम लोग नियर बो the work the work तार पर नियम उसे हम लोग बो कि should be should be तार पर ए जे भार्प चिलो do do बार बार तीन नंबर पे लगवाने दे बो कि डाट तो तो टू ही क्यों कि इट इस टाइम इट इस टाइम डेट द वर्क शुड बी डन एक ओन इटर किन्तु आरेक टेब बिकॉल पर उत्तर रोगी तो हम लोग करते पारे हम लोग बिकॉल पर उत्तर टेक तो देखेंगे अच्छी खेल कम होते पारे तो ले हम लोग लिखो कि इट इस टाइम इट इस टाइम एक ओन ये वर्क टेक की लेकिन फॉर दिए जो कर to be a j bhar 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 एको ना हमरा पौरुष चार एक्टर उधर ना हमरा देखी जब मैं खाने आसे गिव मी ए पेन इटो चेंपरेड सेंटेंस चाहिए उधर ओन गिव मी ए पेन एको ये प्रश्न टी जो दे हमरा उत्तर करते चाहे तो ला हमरा जानी इंपरेड सेंटेंस चाहिए एक्टर छोटो किंतु एक पैटर्न रहे चाहे हमरा आगे हमरा शिक्षित होने के तो एको ना हम जो उत्तर तार पर ऑब्जेक्ट आन्तो ऐकने ख्याल करो ये जे मी ऐप है ऐकने की दूसरी ऑब्जेक्ट जो दी देखी ये रोको इम्पोर्टेंस नहीं दूसरी ऑब्जेक्ट था क्या तले दूसरी ऑब्जेक्ट ही हमला आगे लिख पिल बो हमले को की लेटे पेन तार पर हमला किन्हीं आज बो ऐकने ये पेन टेनी एकलम शुद्ध वाक्य से मी तले ये जे � तले होएगे लोग कि लेटे पेन बी गिवन एक और ए जे मीटर हुए थे मीटर के आम्रा कहने कीस्ट करी थी वो तीन टर शब्द शायद ऐड करते बड़ी टू फोर अथवा बाई ए जगह आम्रा लिखते बड़ी टू फोर अथवा कि बाई तो लाम्रा दिवो कि फोर मी कि तो अकन प्रश्न होते बड़े टू फोर बाई तीनों टेकी आम्रा बाबर करते बड़ा � जब लेट मी से लेट मी गिव ए पेन ये रकम जो दी था के तो ले लेट शुरू से तक ला अमरा ए फॉरेस्ट जगह बाय लिख बो आज जो दी लेट सारा जो दी अब दूसरा ऑब्जेक्ट था के तो ए फॉरेस्ट जगह अमी ये कन फॉर्म ना लिखे टू ओ लिख तो बाबू टी ओ टू इधर ऑप्शन ना अमरे ए फॉर्म ना लिखे अमी इच्छा को � एक है ना किंतु ऑब्जेक्ट दूसरी आस इंग्लिश आस इंग्लिश एक है दूसरा क्या किंतु आमला सब्जेक्ट करते हैं उधर डबल ऑब्जेक्ट के उधर होना एक है ना आमला जो दिया एक है ना क्या करते चाहे आमला प्रथम ही शब्दों में क्या लग बे जो दिया आस इंग्लिश एक रूप दूसरा ऑब्जेक्ट जो दिया था कैक्टिव 
এবং যদি আমরা কখনো এরকম থাকে হুইচ ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এই উদাহরণটা অর্থাৎ আজকে উই করা এটি সবচেয়ে বেটার হবে তো এই ক্ষেত্রে এটার উত্তর হবে কি প্রথম আজের পূর্বে তো আমরা সাবজেক্ট কি হবে উই আর এখানে খেয়াল করো যেহেতু এই যে টিচেস বারবার বেস ফর্ম রয়েছে তাহলে আমরা জানি বারবার বেস ফর্ম আর বি ওয়ান থাকলে এম ইজ আর লিখতে হয় আর উইয়ের সাথে কি হয় আর উইয়ার আর এই যে ভার্ব এই ভার্বের তিন নম্বর কি টট উইয়ার চট তারপরে হচ্ছে কি এই যে এখন যে অংশটা বাকি থাকে আমরা লিখে দিব এখন শুধু ইংলিশটা বাকি ছিল আমরা লিখবি ওয়ার উইয়ার টট ইংলিশ তাহলে উই আর টট ইংলিশ এরপর বাই দিয়া এই সাবজেক্ট মিস্টার তৌহিদ বাই লিখে ফেলবো বাই মিস্টার তৌহিদ বুইয়া তাহলে আবার একটু খেয়াল করো মিস্টার তৌহিদ বা টিচার্স আছে ইংলিশ এটাকে আমরা যে উত্তর করতে চাই এই যে আজটাকে আমরা উই করে নিলাম আর যেহেতু এখানে বললাম বারবার বেস্ট ফর্ম থাকলে মানে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে আমি তার লিখতে হয় আর উইয়ের সাথে কি হয় আর তারপর এইভাবে আর ভয়ে যা খেয়াল রাখবে প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু সর্বদই বারবার পাস পার্টি জল ফর্ম হয় এবার পাস পার্টি জলম কি টট তারপর বাকি ছিল কি ইংলিশ ফর বাই মিস্টার তৌহিদ বিয়া এখন আমরা ইচ্ছা করলে ইংলিশ দিয়েও কিন্তু করতে পারি এখন যদি ইংলিশ দিয়ে করি তাহলে আমাদের কী পরিবর্তন হচ্ছে আমরা এই উদাহরণটা একটু নিচে দেখি তাহলে আমরা শুরুতে যদি ইংলিশ আগে নিয়ে আসি ইংলিশ এখন আমরা জানি যে এখানে টিচার্স বারবার বেস ফর্ম তাহলে আমি জানান তবে ইংলিশের সাথে কী আসবে ইজ তারপর হবে কি এই যে এখানে এই ভার্বের তিন নম্বর কি টট এখন কি বাকি ছিল ইংলিশটা নিয়ে গেলে এখানে কিন্তু আসটা বাকি ছিল এখন আমরা আসটা লিখে নিব আস তারপর হবে কি বাই মিস্টার তৌহিদ বি আমরা কিন্তু এভাবে করতে পারি এখন লক্ষ্যনিবেশ হচ্ছে পরিবর্তন কোথায় এই যে উইয়ের জায়গাত ইংলিশ ইংলিশের জায়গাত উই আর উইয়ের সাথে আর হয় ইংলিশের সাথে কি ইজ হয় আর এখানে ইংলিশের জায়গাত আজ আজের জায়গাত কি ইংলিশ আর সব কিন্তু এক যাই হোক আমরা এভাবে ডাবল অবজেক্ট থাকলে আমরা যে কোনো একটা দিয়ে করতে পারবো তবে এই ব্যক্তিবাচকটা দিয়ে করা সবচেয়ে উত্তম বা ভালো হবে এখন আমরা দেখব পরবর্তী আরেকটা উদাহরণ রয়েছে নেইবার টিজ দ্য গার্লস এই বাক্যটি কিন্তু ইম্পারেটিভ এই বাক্যটি হচ্ছে ইম্পারেটিভ এখন এটাকে যদি আমরা করতে চাই শুরুতে বলছে ইম্পারেশনটা শুরুতে লেট লিখতে হয় আমরা লেট লিখবো আর এখন যদি এই জায়গায় বাক্যের শুরুতে নেবারের জায়গায় যদি ডন্টও থাকে তাহলে লিখবো ডন্ট থাকলে লিখবো লেট নট আর নেবার থাকলে লিখবো লেট নেবার লেট নেবার তা এখানে আমরা যদি নেবার আছে এখানে লেট নেবারটা লিখে নিব এখন অবজেক্ট কোনটা এখন অবজেক্ট আছে দ্য গার্লস আমরা এখানে কী লিখবো দ্য গার্লস এরপরে কী লিখবো বি নিয়ম অনুসারে কী লিখবো বি তারপর এটার তিন নম্বর টেস্ট তো দিলাম কি লেট নেবার দ্য গার্লস বি টেস্ট এখানে একটু খেয়াল করো এই যে নেবারটা এই জায়গায় কিন্তু লেটের সাথে কিন্তু বসে যাবে কিন্তু এই জায়গায় একটু খেয়াল রাখবে যদি এই জায়গাটা এটা হচ্ছে দ্য গার্লস হচ্ছে নাউন আর নেবারটা এই জন্য কিন্তু নাউনের আগে বসছে কিন্তু এই দি গার্লসের জায়গা যদি এখানে একটা অবজেক্ট হইতো মানে প্রনাউন হইতো যদি লিখতাম নেবার টিজ হার তাই লিখলাম বলে কি লেট হার এই নেবারটা পরে চলে যেত লেট হার নেবার পরে চলে যেত তাহলে নেবারটা অথবা যদি নটও লিখি নাউনের আগে প্রনাউনের পরে বসবে এখানে এই ছয়টি উদাহরণ হচ্ছে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ এই ছয়টি উদাহরণ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায়ই কিন্তু বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষা সহকারে চাকরি পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নগুলি কিন্তু পরীক্ষায় আসে এখন আমাদের যে সাত থেকে বারো পর্যন্ত রয়েছে এই ছয়টি উদাহরণ কিন্তু প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ তো আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থী বা চাকরি প্রার্থী যারা রয়েছে তারা হয়তো বা অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ দিয়ে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে থাকে তো এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ হয় তাদের কিন্তু একটা দুর্বলতা রয়ে যায় তো আজকে আমি প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে আমি প্রত্যেকটা নিয়ম এক্সপ্লেনেশন করব যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভটাও আপনার কাছে একবারে খুব সহজ হয়ে যাবে চলুন দেখা যায় কীভাবে প্র্যাকটি প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে হয় ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড অন ডিফারেন্ট অকেশনস আমরা এই যে উদাহরণটা একটু ভালো করে খেয়াল করি এখানে কী রয়েছে ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড অন ডিফারেন্ট অকেশনস মানে ফুল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহৃত হয় এখানে এটি হচ্ছে প্যাসিভ এখন পরীক্ষা যদি আসে তাহলে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা থাকবে অ্যাক্টিভ মানে অ্যাক্টিভ করার জন্য কিন্তু এই বাক্যে একটু খেয়াল করুন প্যাসিভে কিন্তু ওই যে আমরা যতগুলি উত্তর করেছি সে সে কিন্তু বাই থাকে আমাদের কিন্তু বাই দিয়ে লিখতে হয় কিন্তু এই জায়গায় এই যে ফুল বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যবহার করে এখন কে বা কারা ব্যবহার করে এটি কিন্তু দেওয়া নাই এখানে বাই দিয়ে দেওয়া নাই যদি কোনো আমরা প্যাসিভে যখন দেখবো কোনো সাবজেক্ট নাই ত
উপযুক্ত সুন্দর একটা সাবজেক্ট আমাদের ধরে নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি फ्लावर्स আর ইউজড অন ডিফারেন্ট অকেশনস ফুল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় আমরা এই উদাহরণটাকে যদি করি তো ফুল কারা ব্যবহার করে ফুল তো আমরাই ব্যবহার করি তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি উইও ধরতে পারি বা পিপলও ধরতে পারি জনগণ তো জনগণ বিভিন্ন সময় ফুল ব্যবহার করে বা আমরা বিভিন্ন সময় ফুল ব্যবহার করি তো এরকম যদি কোনো প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট না থাকে তা আমরা প্রয়োজন অনুসারে অর্থ অনুসারে আমরা একটা সাবজেক্ট ধরে নিব এই বাক্যে আমরা সাবজেক্ট ধরে নিব কি উই আর প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করার ক্ষেত্রে আমি আগে একটু বলে নিচ্ছি যদি কোনো বাক্যে আমি তিনটে শব্দ লিখি একটু ভালো করে খেয়াল করো বি বিং অথবা বিন ভালো করে খেয়াল করো আবার বলে নিচ্ছি যদি প্যাসিভ বয়েসে বি বিং বিন এই তিনটি শব্দ থাকে তাহলে আমরা এটা বাদ দিয়ে দিব আর যদি কোনো প্যাসিভ বয়েসে এই তিনটি শব্দ না থাকে তাহলে আমরা কি কি পাবো তাহলে আমরা পেতে পারি এম ইজ আর তাহলে এম ইজ আর থাকলে লিখবো বি ওয়ান এম ইজ আর বাদ দিয়ে ওই ভারবের এক নম্বর লিখবো আর যদি থাকে কি ওয়াজ ওয়ার তাহলে আমরা এটা বাদ দিয়ে লিখবো কি বি টু আমি একটু আবারও ভালো ভালো করে বলে দিচ্ছি প্যাসিভ বয়েসে আমরা প্রায় দেখব বি বিং বিন থাকবে যদি প্যাসিভ বয়েসে বি বিং বিন থাকে তাহলে এই তিনটি শব্দ আমরা বাদ দিয়ে দেবো এক্সক্লোড করে দিব কিন্তু যদি কোনো প্যাসিভ বয়েসে আমরা দেখি বি বিং বিন না থাকে তো অবশ্যই ওই বাক্যে অ্যামিজার অথবা ওয়াজ ওয়ার থাকবে যদি অ্যামিজার থাকে তাহলে অ্যামিজার আমরা বাদ দিয়ে দিব তার পরিবর্তে আমরা বি ওয়ান লিখব আর যদি ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে ওয়াজ ওয়ার বাদ দিয়ে বি টু লিখবো তবে কোনো বাক্যে যদি এই অ্যামিজার পরেও এগুলি থাকে যদি এম বিং ইজ বিং আর বিং তখন কিন্তু শুধু বিংটা বাদ দিব আর কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না ওকে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি তো এই জায়গায় কী ছিল আর ইউজ এখানে এই জায়গায় এই বাক্যে কিন্তু আমরা বি বিং বিং একটি শব্দ নেই কিন্তু এখানে আর আছে এই যে এম ইজ আর এ আর তাহলে আমরা এই আরটা যদি মাইনাস করি তাহলে বি ওয়ান মানে ওই বাক্যের যে ভার্বটা আছে এখানে ইউজ এই বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে বার্বের এক নম্বর উপ হবে তাহলে এখানে হবে কি আমি এটা মুছে দিচ্ছি আমার লেখার সুবিধার্থে একটু ভালো করে খেয়াল নোট করে নেবেন এই এই তালিকাটি তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব এই যে এই ইউজের এক নাম্বার ফর্ম ইউজ করব লিখবো উই ইউজ তারপর এই যে এখন আমরা লিখলাম কি সাবজেক্ট লিখলাম ভার্ব লিখলাম এখন অবজেক্টটা লিখতে হবে ওই বাক্যের এই বাক্যের অবজেক্ট হচ্ছে কি ফ্লাওয়ার্স এখন আমরা ইউজ করবো কি ফ্লাওয়ার্স আমরা ইউজ কী কী বললাম উই ইউজ ফ্লাওয়ার্স আর বাকি কী কী আছে এখন লিখে ফেলবো অন ডিফারেন্ট অকেজেন্স এটা আমরা কিন্তু লিখে ফেলবো অন ডিফারেন্ট অন ডিফারেন্ট অকেজেন ওকে তাহলে আমাদের উত্তরটা কী লিখে উই ইউজ ফ্লাওয়ার্স অন ডিফারেন্ট অকেজেন্স এভাবে কিন্তু আমরা এটা করব এখন আমরা দেখি দ্য সেকেন্ড ওয়ান দ্বিতীয় একটি আমরা দেখি ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংরেজি সারা বিশ্বে বলা হয় এখানেও কিন্তু সেম একটি জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে কিন্তু কি নেই এখানেও কিন্তু সাবজেক্ট নেই যে ইংরেজি সারা বিশ্বে বলা হয় এখানে ওই যে একটু আগে যে উদাহরণটা করেছিলাম এখানে উইথ আউট পিপল দিলেও কিন্তু হবে তা ইংরেজি সারা বিশ্বে বলা হয় তাহলে ইংরেজি কারা বলে আমরাই তো বলি জনগণ বলে বা আমরা বলি তো আমরা জনগণের ধরে নিলাম তো এই ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্টটা ধরে নেব কি জনগণ পিপল ধরে নিব পিপল আর এখানে খেয়াল করো এই যে এখানেও কিন্তু এই বি বিং বিন কিন্তু না এখানে ইজ আছে তাহলে আমরা জানি এম ইজ আর বাদ দিলে আমাকে বারবার বেস ফর্ম লিখতে হয় এই যে স্পোকেনের এক নম্বর রূপ লিখতে হবে স্পোকেনের এক নম্বর রূপ কি স্পিক তাহলে হবে কি পিপুল স্পিক এরপর সাবজেক্ট কোনটা এই যে ইংলিশ পিপুল স্পিক ইংলিশ তারপর বাকি অংশ কী কী আছে আমরা দেখে লিখে ফেলবো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড লিখব কি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আপনারা অবশ্যই উত্তরগুলি আমার সাথে মিলিয়ে নেবেন এবং যদি কোথাও ভুল থাকে এগুলি আপনারা কী করে নেবেন আমার সাথে মিলিয়ে সলভ করে নেবেন এখানে আরেকটু উদাহরণ রয়েছে মাই প্যান হ্যাজ বিন স্টোলেন মানে আমার কলম চুরি হয়ে গেছে এখানে একটু খেয়াল করি যদি আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কাজগুলি আমরা সবাই করতে পারি মানে অনেক লোকে করে বা সবাই করে থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট পি বলতো ওই ধরে নিতে পারি কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে এককভাবে করা যায় মানে একজন ব্যক্তি করতে পারে এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু উই অথবা পিপল ইউজ করা যাবে না এখানে যে বললাম মাই পেন হ্যাজ বিন স্টোলেন আমার কলম চুরি হয়ে গেছে এখন এই আমার একটা কলম চুরি করতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক লোকের প্রয়োজন নেই তো এখানে আমরা সবাই চুরি করব না এক্ষেত্রে আমাকে স্পেসিফিক কিছু ওয়ার্ড আমাকে ব্যবহার করতে এক্ষেত্রে আমি ইউজ করতে পারি সামবড়ি সামওয়ান এরকম আমরা ব্যবহার করতে পারি আর যদি কারোর নাম জানা থাকে ওইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে নাম জানা আম
বা সামবড়ি ওকে এখানে এ বাক্যে কিন্তু এই যে বি বিং বিন এই যে বিন শব্দটি কিন্তু এই বিন শব্দটা আমাকে মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে এখানে যে অক্সিলি ভার্বটা আছে এখন লিখতে হবে আমরা হ্যাজ লিখবো আর সামবড়ি সিঙ্গুলার তাহলে আমরা হ্যাজ লিখতে কোনো সমস্যা নেই আমরা লিখবো কি সামবড়ি হ্যাজ তারপরে আমরা কি লিখব তারপরে আমরা লিখব এই যে যে ভার্ব রয়েছে স্টোলেন আমরা জানি বিন বাদ দিলে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ এখানে হ্যাজের পরে ভার্বের পাসপোর্ট ইজুল ফর্ম হয় স্টোলেন তারপর সাবজেক্টে কী ছিল মাই পেন তাহলে এখানে আমরা কী লিখে দিব মাই পেন এখানে সামবড়ির জায়গাতে আমরা সামন দিতে পারি অথবা হি সি বা যে কোনো ব্যক্তি সেলেমের নাম আমরা ইউজ করতে পারি ওকে এখানে আরেকটা যে দ্য থিফ ওয়াজ কট এই আমরা সবগুলিতে দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা বা এই চারটা উদাহরণে কিন্তু কোথাও সাবজেক্ট নেই দ্য থিফ ওয়াজ কট চোরটি ধরা পড়েছিল এখন এই চোরটি কে ধরছিল চোরটি আমরা অনেক সময় বলতে পারি আমরা এলাকায় চুরি হলে আমরা জনগণও ধরতে পারি অথবা পুলিশও ধরতে পারে পুলিশ তাহলে আমরা পুলিশও দিতে পারি বা আমরাও দিতে পারি বা জনগণও দিতে পারি যে কোনো একটা পিপল দিতে পারি উই দিতে পারি দ্য পুলিশ দিতে পারি তো এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম চোরের ব্যাপার দ্য পুলিশ কী দিয়ে দিই তাহলে আমি লিখলাম কি দ্য পুলিশ এখানে যখন আমরা আসি এখানে কিন্তু বি বিং বিন নাই বি বিং বিন এগুলি কিন্তু নাই তাহলে আমরা বলছি অ্যামিজার অথবা ওয়াজের বাদ দিতে হবে আর ওয়াজের বাদ দিলে বারবার পাস্ট ফর্ম হয় এই যে ওয়াজ বাদ দিলে এই বারবার পাস্ট ফর্ম এটার বেস্ট ফর্ম হচ্ছে ক্যাচ কট কট তাই এটা পাস্ট ফর্ম কিন্তু কটে তাহলে আমরা এখানে লিখবো কি কট কট এখন সাবজেক্টটা কী ছিল দ্য থিফ আমরা লিখবো কি দ্য থিফ ওকে এখন আমরা শেষের আর দুটি উদাহরণ রয়েছে প্রপার স্টেপস টুড বি টেকেন টু চেক লুডশেডিং মানে লুডশেডিং যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এটা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এখন এই লুডশেডিং হচ্ছে একটা জাতীয় ন্যাশনাল প্রবলেম এই প্রবলেমটা কিন্তু আমি একা ইচ্ছা করলে করতেই পারবো না এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এই এই ক্ষেত্রে কোনো সাবজেক্ট দেওয়া নাই তো আমরা সাবজেক্টটা যখন জাতীয় কোনো ন্যাশনাল কোনো প্রবলেম হবে এক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ধরে নেব দ্য গভর্নমেন্ট আর কোনো কিছু আবিষ্কার করার যদি কোনো বিষয় হয় তো এক্ষেত্রে আমরা সায়েন্টিস্ট ধরে নিব এরকম মতো বলা যায় রেডিও ওয়াজ নট ইনভেন্টেড ওভার নাইট এক্ষেত্রে রেডিও আবিষ্কারের জিনিস এক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট ধরে নিব সায়েন্টিস্ট আর এটা যেহেতু একটা জাতীয় প্রবলেম দূর করার চেষ্টা আমরা এক্ষেত্রে ধরে নিতে পারবো কি দ্য গভর্নমেন্ট এরকম ডাউরেজ সিস্টেম অথবা ট্রাফিক জ্যাম অথবা হতে পারে কারাপশান এরকম যদি হয় সবগুলিতে আমরা দ্য গভর্নমেন্ট আমরা ধরে নিব তো এক্ষেত্রে এটার উত্তরটা স্টার্টিং আমরা লিখবো সাবজেক্ট হিসেবে যদি ধরে নিব কি দ্য গভর্নমেন্ট ওকে এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি শুড বি টেকেন আমি বলছি বি বিং বিন এগুলি বাদ দিয়ে দিব এখানে বি রয়েছে এখানে বিটা বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমি শুড লিখবো তা আমি এখানে লিখবো দ্য গভর্নমেন্ট শুড তারপর কি লিখবো এই যে এখানে খেয়াল করো এখানে শুড যদি আমরা লিখি পরবর্তী যে বার্বটা কারণ আমরা যে শুড হচ্ছে মোডাল অক্সিলি মোডাল অক্সিলি বার বার বেস ফর্ম হয় তাহলে টেকেন লেখা যাবে না এ বার বার বেস ফর্ম লিখতে হবে টেক লিখতে হবে টেক তাহলে আমরা বার্ব লিখে ফেললাম ভার্বের পরে হচ্ছে আমাকে সাবজেক্টটা লিখতে হবে সাবজেক্ট এখানে হচ্ছে কি প্রপার স্টেপস তাহলে এই জায়গায় আমরা লিখবো কি প্রপার স্টেপস ওকে তাহলে আর বাকি অংশ কী রয়েছে এই যে টু চেক লুডশেডিং এই জায়গায় আমরা লিখবো কি টু চেক লুডশেডিং ওকে তাহলে আমার উত্তরটা আবার একটু খেয়াল করে ভালো করে কি হয়ে গেল সাবজেক্টটা দিন দুই গভর্নমেন্ট আর এখানে শুড বি আমরা বলছি বি বিং বিন থাকলে বাদ দিয়ে তাহলে বিটা আমরা মাইনাস করে দিলাম এখানে শুড হচ্ছে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে গেলে কিন্তু শুড কিন্তু শুড হচ্ছে কি মোডাল অক্সিলে মোডাল অক্সিলে বলে বারবার বেস ফর্ম হয় তাহলে এই টেকের দাঁত আমরা জাস্ট বেস ফর্ম কী লিখলাম টেক তারপর সাবজেক্টটা লিখতে প্রপার স্টেপস আমরা লিখলাম কি প্রপার স্টেপস তারপর বাকি অংশ টু চ্যাক লুডশেডিং এই যে টু চ্যাক লুডশেডিং ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একবার শেষ প্রান্তে চলে আসছি এখন আমরা সর্বশেষ যেটা হচ্ছে ফুটবল ওয়াজ বিং প্লেড বাই দ্যাম এখন এই উত্তরটা যদি আমরা করতে যাই একটু খেয়াল করো এই যে আমরা বলছিলাম যদি বাক্যে বি বিং বিন থাকে তাহলে মাইনাস করে দিতে হবে এই যে আমরা বিংটা কিন্তু এখানে বাদ দিয়ে দিব আর এই বাক্যে কিন্তু বায়ের পর অবজেক্ট সাবজেক্টের ইয়া দেওয়া আছে বাই দ্যাম এখানে এই দ্যামটা কিন্তু কী হবে সাবজেক্ট আমরা এই দ্যামের পরিবর্তে কী লিখবো দেই এবার যদি আমরা বিং বাদ দিয়ে দিলাম তা এখানে ওয়াজ আছে কিন্তু খেয়াল করো ফুটবল হচ্ছে সিঙ্গুলার এই জন্য ওয়াজ কিন্তু দে হচ্ছে প্লোরাল দে শুধু ওয়াজ না ওই হবে কি ওয়ার আমি লিখতে হবে কি দে ওয়ার তারপরে আমরা জানি এই যে বিবার ওয়াজ ওয়ার আমি যার ওয়াজ হচ্ছে বিবার বিবার বার বারবার বার সাথে কী হয় অ্যাক্টিভ বয়েসে বারবার সাথে আইনজি হয় তাহলে প্লেয়ের সাথে কী হবে আইনজি
এখানে প্লেডিং লিখতে পারবো না আমরা লিখবো কি প্লেইং ইডি বাদ দিয়ে তারপরে প্লের সাথে আইন জুড়ে করবো দে আর প্লেইং এখানে সাবজেক্টটা কী রয়েছে ফুটবল আমরা কিন্তু এখানে ফুটবল লিখে দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে খেয়াল করো যে এখানে ওয়াজ ছিল এখানে ওয়াজ হয়ে গেছে কারণ এখানে ফুটবলটা ছিল সিঙ্গুলার এই জন্য ওয়াজ আর দেটা হচ্ছে প্লোরাল এখানে চয়ার কারণ রাইট ফর পারবে একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করে প্লোরাল সাবজেক্ট প্লোরাল ভার্ব গ্রহণ করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমরা যারা বয়সে আমরা মোটামুটি ভালো ধারণা রয়েছে বা বয়সে আমাদের এখনও যারা হানড্রেড পারসেন্ট প্রস্তুতি নেওয়া হয় নাই তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই বয়স চেঞ্জ চ্যালেঞ্জিং ক্লাসটি কিন্তু আজকে হচ্ছে বয়স চেঞ্জ চ্যালেঞ্জিং ক্লাস ওয়ান আমরা পরবর্তী আরেকটা নিয়ে আসবো বয়স চেঞ্জ চ্যালেঞ্জিং ক্লাস টু এই দুটি ক্লাস যদি তোমরা ভালো করে দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা বয়েজ আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং সেই সাথে যারা চাকরি প্রার্থী রয়েছেন আপনারা এই ভিডিওটি দেখবেন কারণ এখান থেকে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় কিন্তু এরকম প্রশ্নগত পরীক্ষায় চলে আসতে পারে যদি তাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে অর্থাৎ এখান থেকে কমন পড়তে পারে সো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন অতি দ্রুত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকে বেল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করো যাতে আমি যে যে কোনো সময় এরকম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড করা মাত্রই তুমি সবার আগে পেয়ে যাও এবং তুমি কিছুটা শিখতে পারো আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না তাদেরকে অতি দ্রুত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করেছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন আপনারা বন্ধু বান্ধব যাতে এই ভিডিওটি থেকে তারা বয়স সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পায় এবং বয়স সম্পর্কে ভালো আয়ত্ত নিয়ে আসতে পারে এই ভিডিওটি যারা দেখেছেন তাদেরকে আবারও আন্তরিকভাবে অনুমোদন জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে শেষ শেষ করতে যাচ্ছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস